translation English, Espanol, Deutsch. Some time ago I wrote this, but I wanted to translate it into Spanish and German before creating a video. Ha pasado algún tiempo desde que he escrito este esto, pero quería traducirlo en español y alemán antes de crear un video. Es ist schon eine Zeit vergangen, seit ich das geschrieben habe, aber ich wollte es erst in Spanisch und Deutsch übersetzen, bevor ich ein Video produziere. I'm pretty sure I'm not the only one to have these feelings and I wish I'd always find the right words to express myself. Estoy bastante segura que no soy la única de tener estos sentimientos sentimientos y desearía que encontrara siempre las palabras adecuadas para expresarme. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht die einzige bin, die solche Gefühle hat und ich wünschte, ich fände immer die richtigen Worte, mich auszudrücken. I often feel so angry and depressed after discussions with my mom. A menudo me siento muy cabreada y depresiva después de discusiones con mi madre. Ich fühle mich oft so verärgert und depressiv nach Diskussionen mit meiner Mutter. Most arguments of parents are different versions of the same message. Almost everything you do is wrong and I'm worried about you. Muchos argumentos son diferentes versiones de un y el mismo mensaje. Casi todo lo que haces es equivocado y me preocupo por ti. Viele Argumente von Eltern sind verschiedene Versionen von ein und derselben Nachricht. Fast alles, was du tust, ist falsch und ich mache mir Sorgen um dich. When I feel so angry, some exer exaggerated thoughts pass through my mind and sometimes I can't resist to express them as long as there exists a little freedom of expression. Um, I just, just wanted to correct this, but if I touch this uh, space, it uh, makes pause of the recording. Uh, just repeat the last half sentence, express them as long as there exists a little freedom of expression. Cuanto me siento tan cabreada, algunos pensamientos exagerados me pasan por la cabeza y no puedo resistir de expresarlas mientras que quede un poco de libertad de expresión. Wenn ich so verärgert bin, gehen mir manche übertriebenen Gedanken durch den Kopf und ich kann nicht widerstehen, sie auszudrücken, solange etwas Meinungsfreiheit besteht. Normally you, normally you have to do the obligatory tasks first and later all the rest, isn't it? Normalmente hay que hacer las tareas obligatorias primero y después todo lo demás, ¿verdad? Normalerweise sollte man die obligatorischen Aufgaben zuerst erledigen und danach alles anmachen, nicht wahr? So, there are two obligatory things in life you have to do. Pay tax and to die. Sarkasm. Así que hay dos, ob dos tareas obligatorias en la vida que hay que hacer. Pagar impuestos y morir. Sarkasm. No sé. I don't know if I, I I copy this and paste this in in Microsoft Word. Many words like this end up. Uh, actually, I I wrote this separate, but this is if I paste, I copy and paste. I don't know. It ends up wrong, but if I want to correct it while I record it, uh, it will stop the recording. So, sorry about that. Also, es gibt im Leben zwei obligatorische Dinge, die man tun muss. Steuern bezahlen und sterben. Sarkasmus. There again, I'm sure I wrote this separate. Ich, 
Estoy segura que he escrito esto separado. Ich bin sicher, dass ich das äh, auseinandergeschrieben hat, aber wenn ich das äh, kopiere und klebe in Microsoft, dann äh, geht das zusammen. So, sorry about it. Perdone uh, por eso, pero no sé por qué pasa eso. Siempre hay algo que cabrearse. There's always something you get angry about. Es ist immer irgendwas, wo sich, was man sich ärgern kann. Pay tax to finance both sides of the wars. wars. Create disorder and this way justify to establish new world order. Pagar impuestos para financiar los dos lados de las guerras. Crear desorden y de esta manera justificar el nuevo orden mundial. Steuern bezahlen, um beide Seiten des Krieges, der Kriege zu finanzieren, Unordnung schaffen und auf diese Weise die neue Weltordnung rechtfertigen. And to finance these annoying trials to accuse the taxpayer of infringements of absurd and evil intellectual Intellectual Property Law. Y para financiar estos juicios fastidiosos para acusar al contribuyente de infracciones de la ley de la propiedad intelectual, que es absurda y siniestra. Um diese ärgerlichen Gerichtsverhandlungen zu finanzieren, um den Steuerzahler wegen Gesetzesübertretungen gegen das, Ab das Absurd das absurde und teuflische Gesetz des intellektuellen Eigentums anzuklagen. This affects me especially because since many years I want to be creative, but I see myself inhibited to work, living in constant fear of copyright infringement. Fuck off. Esto me afecta especialmente porque desde muchos años quiero ser creativa, pero me siento inhibida en para trabajar. Perdona, sin él. Viviendo siempre con miedo de infracción de, entre comillas, derecho de autor. Das betrifft mich besonders, weil ich seit vielen Jahren kreativ sein möchte, aber ich sehe mich gehindert in meiner Arbeit. Lebe in ständiger Angst vor Copyright-Verletzungen. Copyright should be called copy prohibition because for more than 99% it is a prohibition. Only for less than 1% it is a right. Freedom. Copyright debería llamarse copy prohibition because porque para más del 99% es una prohibición. Solo para menos de un por ciento es un derecho. Libertad. Copyright sollte copy prohibition genannt, genannt werden. Für mehr als 99% ist es ein Verbot. Nur für weniger als 1% ist es ein Recht. Freiheit. Innovation, creativity and freedom of expression is inhibited by copyright and intellectual property law. Innovación y creatividad y libertad de expresión es inhibida por la ley de derechos de autor y la propiedad intelectual. Innovación und Kreativität und Meinungsfreiheit wird behindert durch das Gesetz des Copyright und geistiges Eigentum. Fick deutsche Grammatik. The basic elements of creativity are copy, transform and combine. There's a picture on Twitter. Los elementos básicos de la creativ creatividad son copiar, transformar y combinar. Die Grundelemente der Kreativität sind Kopieren, Transformieren und Verbinden. 
especially after these depressing discussion with parents, I feel like constantly being in court and having to defend myself. Especialmente después de estas discusiones deprimientes con padres, me siento como estuviera siempre en un juicio con la obligación de defenderme. Besonders nach diesen deprimierenden Diskussionen mit Eltern fühle ich mich wie immer vor Gericht und mit dem Zwang, mich verteidigen zu müssen. And sometimes in order to defend myself, Yourself, it is helpful that, to accuse the opponent of major infringements. Y a veces para defenderse es útil de acusar el oponente de, in, de infracciones mayores. Und um sich zu verteidigen, ist es manchmal hilfreich, den Gegner we, wegen größeren Gesetzesübertretungen anzuklagen. For example, ex Accuse the system of homicide because it inhibits the innovation of medicaments and technologies that could have saved lives. Por ejemplo, acusar este sistema de homicidio porque inhibe la innovación de medicamentos y tecnologías que podían haber salvado vidas. Zum Beispiel dieses System wegen Totschlag anzuklagen, weil es die Innovation hemmt von neuen Medikamenten und Technologien, die Leben hätten retten können. But this evil system uses the law of intellectual property to make money with these trials and to inhibit the competition in favor of the big companies, corporations. Pero este sistema siniestro usa la ley de la propiedad intelectual para ganar dinero con estos juicios y inhibiendo la, la competencia a favor de las grandes empresas, corporaciones. Aber dieses teuflische System benutzt das Gesetz des intellektuellen Eigentums, um Geld zu verdienen mit diesen Gerichtsverhandlungen und hindert die Konkurrenz von den großen Firmen. Corporations. There's a reason why I chose the nickname Innocent Crypto Kitty. Hay una razón por qué he elegido el apodo Innocent Crypto Kitty. Es gibt einen Grund, warum ich den Spitznamen Innocent Crypto, Crypto Kitty ausgesucht habe. My first aim in life is to be innocent, but I care more about the last judgment day of the big game master than obeying absurd, unjust laws which inhibit me in my work. Mi primera meta en mi vida es de ser inocente, pero me preocupa más el juicio final a lugar de obedecer leyes absurdas que me inhiben en mi trabajo. Mein erstes Ziel im Leben ist es, unschuldig zu sein, aber ich mache mir mehr Sorgen wegen dem jüngsten Gericht, anstatt absurden, ungerechten Gesetzen zu gehorchen, die mich in meiner Arbeit hemmen. Who has the right to judge? ¿Quién tiene el derecho de juzgar? ¿Wer hat das Recht zu richten? Who is without sin cast the first stone? John 8, 7 Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Johannes 8, 7 El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Uh, there is a picture on Twitter. Here. Law is an opinion with a gun. La ley es una opinión con un arma. Das Gesetz ist eine Meinung mit einer Waffe. Here's another picture on Twitter from Stefan Molino. How is a mute person supposed to practice his or her freedom of speech as they can't speak? 
cómo debería una persona muda ejercer su libertad de expresión como no puede hablar? Wie soll eine stumme Person ihre Meinungsfreiheit ausüben, da sie nicht sprechen kann? I don't know if this is really... I shouldn't have pasted this here in Microsoft Word because it, it creates mixed mistakes. I really didn't write it this way, I didn't write it that way, many words I didn't write together. Eh, debería haber eh, no pegarlo aquí en Microsoft Word, leerlo directamente de, de Google Plus o de, de, de Facebook porque crea un montón de, de errores aquí porque eh, es, this, this Microsoft Word has un has an, 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 an uh, automatic corrector of orthography, but it is one language, and if I write it in another language, then it changed, and it is, this is really annoying. I can't, I, I can't use this fucking Microsoft. In this new age, since internet has become so popular, we don't express ourselves only with words, but with pictures and videos. En esta nueva era desde Internet se ha hecho popular, nos expresamos no solo con palabras, sino con imágenes y videos. En diesem neuen Zeitalter, seit das Internet so berühmt geworden ist, drücken wir uns nicht nur mit Worten, sondern mit Bildern und Videos aus. A picture says more than thousand words. But we are prohibited to copy, which is not stealing. Una imagen dice más que mil palabras, pero es prohibido de copiar, lo que, lo que no es robar. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber es ist uns verboten zu kopieren. Das ist nicht Diebstahl. The basic elements of creativity is Copy, transform, and combine. Sorry for repeating, but it's very important. Here's the picture of uh, Twitter. Los elementos básicos de la creatividad son copiar, transformar y combinar. Die Grundelemente der Kreativität sind kopieren, transformieren und verbinden. We have to transform a picture so much that it would take an eternity to be debate in court if we got illegal inspiration by the supposed original picture. Absurdity. Wir müssen das Bild so sehr verändern, dass man eine Ewigkeit vor Gericht debattieren müsste, ob man illegale Inspiration von, ein, von dem originalen Bild geschöpft hat. Absurdität. We are supposed to reinvent the wheel each time we want to drive the car. Uh, you can find this text on Google Plus. Here's the link. Uh, I suppose it's uh, less mistakes on here in Google Plus because as I pasted this here in Microsoft Word, um the program of orthography um miscorrected many words as it is just in in Spanish I see at the moment. But anyway it sometimes it, it puts words together uh I don't know why. And here is, uh, I guess it was the last, yeah, last video. Please use Creative Commons. If you like liberty, please use Creative Commons.